有事跟我说吧。请你把电话给秦月。你前妻的。喂。秦月，我能跟你见面谈一谈吗？关于小易的事儿。能不能电话里说吧？这件事非见面谈不可。你很不方便吗？啊不不，没有没有。那好，那晚上我们在江边见。他约你干什么呀？约我谈点事儿。要约会呀、啊？孩子的事儿。你告诉他，孩子在我这儿很好，偶尔闹点别扭那很正常。再说了，他是你什么人呢？说见就见，不去。我都答应他了。哟，都答应了。哟，那答应了，那赶紧去吧。你说也是哈，这前妻召见哪敢不去啊？哎，穿漂亮点啊。爸，你才回来。拿着围巾，别聊时间，聊长了再冻着。没感冒吧？鼻子还通气儿吗？就怕的是里外通气儿。前妻一来电话，心都飞了。可惜我前夫死了，没人给我来电话。你要不放心，跟我一块儿去，行吗？我才不去呢，当电灯泡啊！哪那么多猜疑？走了，走了。知道我为什么请你出来，陆颂。小易的事情你可能误会了。小易还是个孩子呢，有什么天大的事要把他关起来？你还说误会？陆颂，你说的对，我我确实没有照顾好小易。当初你接孩子的时候是怎么向我保证的？这件事情，天你确实做的不对。他已经很后悔了，他后悔就没事了。都是做母亲的，他叶天锦凭什么那样对待我的孩子？要是有人这样对待他女儿的话，他叶天锦会是个什么样的心情？陆颂，你别说了，我已经说过天锦了，你再说，我也无地自容了。但这件事情。确实是个误会。为什么这样的误会，这样不愉快的事情就要落在我的孩子头上？我把孩子交给你，你却让他那样对待孩子。他不是故意的。还说不是故意的？他叶天锦难道是几岁的小孩子啊？天锦脾气急，可心眼并不坏。不是自己亲生的孩子，能那样对待，也算可以了。是你惹了他吧？你不要惹他，小易才会少受罪。你，你要是想小易，我可以让他每周多回来几次看你。常往家里跑，会耽误学习的。这也是你当初接小易走的原因之一。你这样说只能让我更伤心。我没有本事
，我没有条件把小玉照顾好，才会让她在别人家受那么大的委屈。小姨不是在别人家，如素，小姨是在自己的亲生父亲家。他亲生父亲也许连自身都难保了，孩子能不受罪吗？我保证，以后不会了。问一点小事儿，弄得一家子鸡犬不宁的。你看都几点了，你爸还没回来？你到底跟你妈说什么了？我什么也没说。昨天叶阿姨不该给你发脾气，叶阿姨向你道歉。不过，你现在也算是个男子汉了，要有一点承受力，不能一遇到事情就跟你妈去诉苦，这样只会增加我跟她之间的矛盾，知不知道？我不说你和我妈之间就没有矛盾吗？你这孩子怎么又来劲了你？昨天的事儿，小姨本来没想跟我说的，她怕我着急，孩子受了那么大的委屈还瞒着。小姨从小就那么懂事，咱们两个连一个指头都没有碰过她。昨天确实是小姨太大意了，她把妮妮关在柜子里，闷得都休克了。孩子又不是故意犯这样的错的，我怎么能用这样的手段来惩罚呢？如果你们连这几个月都坚持不下去的话，就把孩子还给我，我们怎么都可以过的。你就别赌气了，妈，我们不都是为了孩子吗？我现在还有什么气可赌啊？我除了伤心。还能做什么？刘松，你别这么说。一个人过，什么都得多注意点。晚上睡觉的时候，别忘了把煤气关了，啊。这件事儿用不着你操心，快走吧。不是婷姐，是别人打错的。真是面目全非啊！我们在这儿住了有十年吧，这还是学院为了照顾我们给我们分的房子呢。还记得哪个窗口是我们的家吗？看你说的，自己的家还能认不出来吗？您所拨打的电话已关机。
？看什么看啊？不都是你惹的祸，还不快去睡觉去！以后跟小姨哥哥要搞好关系啊！嗯。以后长点心眼，听见没有？躲在柜子里，气死妈妈了！你回去吧。小姨一个人在家，我不放心。住几层？三层。嗯、那你上去吧。上去以后把灯开开，灯一亮我就走。你赶紧走吧，我没事的。上去吧，一个人好好的。如梭，如梭，我们夫妻一场，分是分开了，可我心里还是把你当亲人的。我真的希望你能好起来，我会好起来的，你就别担心了。好好过你自己的日子吧没睡呢，能睡着吗？打一宿电话也不接，可能是信号不太好吧。你拿我当弱智啊？广场上能没信号吗？啊？拜托，你边瞎话也过过脑子，边可有智慧的。跟韩荣素在一块不方便接电话，你就直说没事儿。有什么不方便的？我去见他，你又不是不知道，不就是说孩子的事儿吗？别老拿孩子说事儿，真的说孩子的事儿了。韩素说起小易来，心情不太好，情绪有点激动。他心情不好有人管，那我呢？我费劲巴拉的把孩子接来，从他来我就处处陪着，小心不敢怠慢，你还要我怎么样？啊、哦，他做错事儿了，我说他两句。现在大人小孩一起冲我来，秦月，你自己想想，我当初为了跟你在一起，我顶了一头闲言碎语，我言语过一声没有？我图什么呀？啊，你说我图什么？我不就图你喜欢我、疼我、爱我吗？可我现在发现，压根儿不是这么回事儿。他韩若素一个电话，你转身就走，一走走一宿。秦月，你考虑过我的感受吗？天姐，我们风风雨雨都走过来了，我还不知道你对我怎么样吗？我和你一样，特别珍惜现在的生活。我这辈子会好好疼你的。我只是觉得，韩仁素不容易，毕竟是我离开他的，他一个人确实挺难。天姐。以后这种伤感情的话别说了，好吗？那他晚上怎么跟你说我的？他没说你什么，就是让我们多包容小易。就这两句，聊那么长时间，我还以为你走丢了呢。后来我饿了，去小饭馆吃了点东西，碰到罗贝斯里，聊了会儿谁当系主任的事儿。小飞怎么说的？哎，老赵
，是不是真的要退了？看来是真的。哎，你说这小魏这嘴里哪有个准谱？他居然说我是下届系主任的人选，可笑。这有什么可笑的呀？你要不想当这个系主任就算了，你要是想当的话，咱们真得活动活动啊。让谁当是领导的事儿，这么上蹿下跳的影响多不好。什么叫上蹿下跳呀？那美国总统竞选还四处游说呢，你呀、啊、平时要多跟老师联络联络感情。再说了，论资历，论能力。这系主任就该你的。哎哎，你可不要多事儿啊！如果领导觉得我行，自然会找我。人无欲则刚，我可不想为个芝麻大点官四处钻营。那样的话，我也太没尊严了。你这个人，现在都什么年代了，还玩这个假清高啊？我告诉你，那当系主任和不当系主任是两码事儿。这书呆。孩子紧张和惊吓啊，再加上在柜子里的氧气稀薄，啊，造成了暂时性的休克。嗯，不过现在已经没事了。那那现在能带他回家了吗？可以。啊，谢谢你啊，大夫。还难受吗？不难受了。跟妈妈回家好吗？嗯。来，慢点，慢点。今天带妮妮回去吧，我去把账结了，顺便开张假条。你还难受吗？不难受了，我没把你让我藏在柜子里的事告诉妈妈，要不然她又该骂你了。小易，到客厅等我一会儿。来，先吃药。小易啊，你爸爸舍不得说你，压抑不得不说你。你把妹妹一个人锁在柜子里，你知道这件事情很严重吗？不是我锁的，是他自己锁的。他怎么可能把自己锁在里边呢？小易，一个人做错了事情不可怕。可怕的是不诚实，我没不诚实，是我让他藏柜里的，可他自己把自己给锁里了。好，就算是他自己锁的，你不是答应陪他玩的吗？你中途又上哪儿去了？我下楼找同学了。那你就把他一个人丢在那儿不管是吗？我没想到他自己会把自己锁里。你这个没想到，那个也没想到，要不是柜子有缝隙，妮妮就憋死在里边了。小易，这多可怕，你知道吗？你跟我说实话，你是不是讨厌妮妮？我没讨厌她。你也是个男子汉了，也挺懂事儿的了。你妈妈和叶阿姨的确有一些矛盾。但我不希望你帮着你妈妈来对付我，明白吗？我没有，妮妮差点死在你的手里，你还说没有？你告诉我，是不是你妈妈教你这么做的？不许你污蔑我妈！我还说错了是吗？你说错了，我妈根本没那么坏，是你，你让我爸和我妈离婚的，你才坏呢。好，你说的好，你爸爸现在不在。我不跟你说话，你给我上书房待着去。我要回我妈那边。你怎么这么没礼貌啊？你在这儿吃我的住我的，做错的事情还不承认，有你这样的吗？要不是我要住你这儿，是你死乞白赖让我来的。
。好，既然是我让你来住的，我就要对你负责，我就要管教你。有你这么跟长辈说话的吗？啊，这没教养！我要回家，我找我妈去。我告诉你，秦小姨，今天你不想清楚了，哪儿也别去。三、四、五、六、七，那个就是咱们的家了。那么高啊，肯定能看特别远。哎，当然了，里边呢还有一间单独的书房呢，你可以在那儿看书、写作业。那我肯定能放特别多的书。那得等到什么时候啊？就几个月吧。所以，小叶啊，你在叶阿姨家一定要听话，要乖，你不要惹她生气，知道吗？知道，有了目标，我肯定能挨过这几个月的。我在那边少说话，不跟妮妮玩，要不是为了爸爸，我一句话都不跟叶阿姨说，一秒钟都不在这待着。她挂我金币上，跟疯了呀！小叶，什么金币啊？嗯，妈，没什么，妈妈，我该走了啊，妈再见。小易，你有事要给妈妈打电话，知道吗？知道了。喂，哪位啊？我找秦月。他忙着呢，正备课呢，有什么事儿跟我说吧。请你把电话给秦月。你前妻的。喂。秦月，我能跟你见面谈一谈吗？关于小易的事儿。能不能电话里说吧？这件事儿非见面谈不可。你很不方便吗？啊不不。没有没有，那好，那晚上我们在江边见。他约你干什么呀？约我谈点事儿。哟，约会呀？孩子的事儿。你告诉他，孩子在我这儿很好，偶尔闹点别扭那很正常。再说了，他是你什么人呢？说见就见，不去。我都答应他了。哟，都答应了，哟，那答应了，那赶紧去吧。你说也是哈，这前妻召见哪敢不去啊？哎，穿漂亮点啊。爸，你才回来。拿着围巾，别聊时间，聊长了再冻着。没感冒吧？鼻子还通气儿吗？就怕的是里外通气儿。前妻一来电话，心都飞了。可惜我前夫死了，没人给我来电话。你要不放心，跟我一块儿去，行吗？我才不去呢，当电灯泡啊！哪那么多猜疑？走了，走了。知道我为什么请你出来？陆颂，小易的事情你可能误会了。小易还是个孩子呢，有什么天大的事要把他关起来？你还说误会？陆颂，你说的对，我。
过，我确实没有照顾好小英。当初你接孩子的时候是怎么向我保证的？这件事情，天女确实做的不对，她已经很后悔了。她后悔就没事了。都是做母亲的，她叶天锦凭什么那样对待我的孩子？要是有人这样对待她女儿的话，她叶天锦会是个什么样的心情？陆松，你别说了。我已经说过天姐了，你再说，我也无地自容了。但这件事情确实是个误会。为什么这样的误会，这样不愉快的事情就要落在我的孩子头上？他我把孩子交给你，你却让他那样对待孩子。他不是故意的。还说不是故意的。他叶天锦难道是几岁的小孩子啊？天锦脾气急，可心眼并不坏，不是自己亲生的孩子，能那样对待，也算可以了。是你惹了他吧？你不要惹他，小姨才会少受罪。你要是想小易，我可以让他每周多回来几次看你。常往家里跑会耽误学习的呢，这也是你当初接小易走的原因之一。你这样说只能让我更伤心。我没有本事，我没有条件把小易照顾好，才会让他在别人家受那么大的委屈。小姨不是在别人家，卢颂，小姨是在自己的亲生父亲家。可他亲生父亲也许连自身都难保了，孩子能不受罪吗？我保证，以后不会了。那一点小事儿，弄得一家子鸡犬不宁的。你看都几点了，你爸还没回来。你到底跟你妈说什么了？我什么也没说。昨天叶阿姨不该给你发脾气，叶阿姨向你道歉。不过，你现在也算是个男子汉了，要有一点承受力，不能一遇到事情就跟你妈去诉苦。这样只会增加我跟他之间的矛盾，知不知道？我不说你和我妈之间就没有矛盾吗？你这孩子怎么又来劲了你、啊？昨天的事儿，小姨本来没想跟我说的，她怕我着急，孩子受了那么大的委屈还瞒着。小姨从小就那么懂事，咱们两个连一个指头都没有碰过她。昨天确实是小姨太大意了，她把妮妮关在柜子里。闷得都休克了。孩子又不是故意犯这样的错的，我怎么能用这样的手段来惩罚呢？如果你们连这几个月都坚持不下去的话，就把孩子还给我，我们怎么都可以过的。你就别赌气了，妈。我们不都是为了孩子吗？我现在还有什么气可赌啊？我除了伤心，我还能做什么？刘松，你别这么说。一个人过，什么都得多注意点。晚上睡觉的时候，别忘了把煤气关了，啊。这件事儿用不着你操心，快走吧。那好，多保重。
送你回去吧。不是婷姐，是别人打错的。真是面目全非啊！我们在这儿住了有十年吧，这还是学院为了照顾我们给我们分的房子呢。还记得哪个窗口是我们的家吗？看你说的，自己的家还能认不出来吗？你所拨打的电话已关机。看什么看啊？不都是你惹的祸，还不快去睡觉去！以后跟小姨哥哥要搞好关系啊！以后长点心眼，听见没有？躲在柜子里，气死妈妈了！回去吧，小姨一个人在家，我不放心。住几层？三层。那你上去吧。不快进去看看。
我知道你担心我的事儿，可我……那……你想说什么，妈？那……我我我……那……妈，你现在什么也别说，先好好休息。妈的意思准是让你不能再拖了，妈，你是这个意思吧？妈，您这叫我的，妈，您别担心，我已经找到人了，真的。您要是不放心的话，我马上他过来。让您见见，啊，小峰，你快给方总打个电话，让他马上来医院。什么？方总？哥，什么意思啊？别问，按如所说吧。里边怎么样？我也不知道里头唱的是哪一出。如素嫂子让我打电话给方超，让他来一趟，说咱妈想见见他。那你就打呗。既然你们哥俩都在，我就不耗着了，我去接孩子了。哎，嫂子，行，那你慢点开车。喂，你好，哪位？哎，你好，你是秦小一的家长吗？呃，是，你你有什么事儿？啊，是这样的，今天啊，秦小一同学在上体育课的时候呢，和同学打架了。呃，我希望这个事情引起家长的重视，你能来学校一趟吗？打架？他他怎么会打架的呢？我现在把两个同学啊，都已经留下了，哎，我请家长呢都过来，咱们来一同解决问题，好吗？啊，行好，我马上过来。车的话，再过几分钟就应该到了。哥，嫂子，我到楼下去迎迎方总吧。嗯、今天这个事情看起来很小，但是我认为作为家长。应该引起高度重视了。上体育课期间无故打架，不但影响了正常的教学秩序，而且在同学当中造成了很大的影响。老师啊，你说的太对了。今天这事儿吧，是这孩子不对。你说他就是他先打你，你也别还手，你来告诉老师不就完了吗？不对，是他先骂我的。金小叶，你已经错了，要勇敢的承认错误。我没错，就是他先骂的人。老师，你看，你看。这他们家是怎么教育孩子的？哎呦，我们家孩子可不会这样跟老师顶嘴。对不起，啊，对不起，对不起，老师，我来晚了。小姨她怎么了？嗯、呃，你来的正好。呃，秦小叶不但和同学打架，而且还和老师顶嘴，这可不好啊。你们家孩子得好好管管，要不然呢，把别人家孩子都给带坏了。这孩子们打架是常有的事情，如果是秦小叶的责任。我可以向您道歉。我看秦小一家长的态度还是很端正的。我认为，作为家长，对孩子的言传身教，比学校的教育更为重要
啊，千万不要因为把孩子放到学校，交给老师，就万事大吉了。是，您说的没错。小易，咱们认个错好吗？我没错，压抑的是他家骂我的。哎，你不是孩子家长，他怎么管你叫阿姨呀、啊？您别管他叫我什么，我现在就是秦小易的家长。作为家长，我向您道歉应该没问题吧？我看。秦小易家长的态度还是很好的，今天的事情呢就算了，你们双方都要吸取教训，下不为例，好吗？行，那谢谢老师，跟老师说再见。老师再见。嗯，再见。我说他这个人怎么这样啊？啊，他是秦小易什么人呢？到底怎么回事？我他踩我鞋。我我说了他一句，他就骂我。他骂你什么了？他说你横什么呀？不就仗着自己有俩妈吗？你怎么打他的？嗯，我照他肩膀上这么打了一拳。那能有多疼啊？打他脸啊！我告诉你，这种人你打他，他活该，知道吗？以后呀，他要是再骂你，你还打他，一直打到他不敢骂你为止，听见吗？上车。妈，您看，他就是方超。老毛，妈。人您已经看见了，你可以放心了吧？金月，你跟小峰应该问问妈，看他还有什么要向你们交代的。有什么要对我和小峰说的吗？是呀，妈。你有什么话就说吧。妮妮。洗完手去做作业，快！小姨，你等等，是不是还有打架的事儿？叶阿姨还是希望你以后别打架，听见没有？叶阿姨，你不是说好给我撑腰了吗？我那不是在气头上吗？小姨，你奶奶又病了，你爸爸在医院陪着她呢，你妈妈又有自己的事儿。叶阿姨希望你听话一点。我奶奶又病了。病得厉害吗？我能不能去看看他？等过两天，过两天等他好一些了，让你爸爸带着你去。好，去吧。是不是想问我什么时候结婚呢？这事不能早说，妈。我们正商量着呢。哥，我去买点。
一瓶水啊。前夫，我该承担更大的责任。我不该让你和如素那样的尴尬。跟今天相比，还算不上什么尴尬。你能为了安慰我母亲，特意来这一趟，我真的不知道怎么感谢你。我是为了如素才来的。你不用感谢我，我明白。就算是为了如素，我也应该感谢你，老秦。其实你真应该好好感谢感谢如素，她现在都不愿意搭理我了，可为了你妈，她宁愿让我来重个数。知道我错了，秦月，你别不说话。我知道我错了，我不该惹你妈生气，我不该吃韩如素的醋，我也想做一个好儿媳妇、好妻子，可你不能不理我，你不能不给我一个改正的机会啊！我有时候想想都觉得委屈。我原来一个人过得好好的，我干嘛要嫁给你啊？我图什么呀？我折腾成这样，就是因为我太喜欢你了。我可怕失去你了，我都觉得我没出息。水挺热的，小心烫着。我爸知道你晚上不能喝茶，夜里会睡不着觉，所以只让你喝白开水。你倒什么都知道，嗯？本来嘛，我记得你从前说过。小易，嗯，你还记得些什么呀？我还记得上次你们俩带我去滑雪，我从来没玩的比那次更开心。小易，你是不是该该去做作业了？哦、啊，爸妈，那我先到里屋做作业去，你们好好聊。嗯、小易真是懂事多了。是啊，这些日子，幸亏有他给我作伴儿。我来只是看看你们。没想把他接走。哎，你别误会，我没想老把他留在我身边，只是因为你现在兼着两份工作，住的条件也不是太好。等你安顿好了，你不用解释了。原来我把小姨交给你们，是觉着你们的条件比我好一点儿，可是现在你也挺困难的。还能想着我，谢谢啊，秦月。有所，你干嘛跟我这么客气啊？是我欠你的，你不恨我，我就很知足了。
我是该恨你的。可是我没出息，还是会惦记你们父子两个，吃没吃好的，穿没穿暖的。小姨刚才还说。想吃你亲手做的打卤面，你明天能给他来做吗？就他想吃吗？哦不，不不，我我也想吃，我更想吃。你根本就不适合当系主任。啊！还从来没有人对我说过这句话，你说说，这为什么？你根本就不是一个搞行政事务的人，你的专长是在教学和研究方面。你对于人际关系上的那些弯弯绕，场面上那些口是心非，你适应得了吗？恐怕到时候，你官也当不好，业务也耽误了。你一定会觉得得不偿失的。哎，还是你真了解我。这些日子，那么多人在我耳边说好听的，搞得好像这个历史系的系主任，非我莫属似的，连我自己都把握不了了。不行，我该清醒一下了。这个事儿，我得重新考虑一下。最起劲的就是叶天锦吧，他光想的是面子上的风光，却不考虑你今后的感受。其实天锦也不完全是出于虚荣心，他毕竟还是想为我好，他只是不如你对我的脾气和秉性了解的那么深而已。对不起，我话说过头了，我忘了恕不见亲。如素，你别往心里去，我没别的意思，我只是就事论事。没有没有，秦月，我没往心里去，真的。太晚了，我该走了，公交车该收了。那我送送你。不用了，秦月。妈，你这就走啊？小易，你乖乖的听话，妈妈星期五来接你啊。哎，你明天晚上还能来吗？小易想吃你做的打卤面。再再看情况吧。说错话了吧？这卫斯理搞什么名堂？天姐，你在哪儿呢？啊，秦月啊，啊，我正在出版社和编辑谈你那本书的事儿呢。我说，谁让你自作主张把我东西搬回来的？啊，嗯，不用谢，这点小事谢什么呀？都是自家人。行了，你在家等我，我很快就回来啊。挂了。喂，喂。
，还生气呢？啊，东西也不收拾啊！刘天启，你可真够可以的，啊！可以什么呀？老公都没守住，这上天入地的，好不容易才找回来。我是你老公不错。可我也有我自己的自由，你没权利强迫我非住这儿不可。你发那么大火干嘛呀？咱能不吵架，好好说话吗？你不能一吵架你就搬出去住，而且还带着孩子，这像话吗？我都向你表达我的歉意了，你怎么一点都不领情呢？我看到的只是丝毫不顾我的感受，我看不到什么歉意。怎么没有歉意啊？我低三下四的去求卫斯理，求他把你的房门打开。我甚至跟无赖编辑软磨硬泡的，贴钱费力不说，我连脸皮都不要了。我为什么呀？啊？我不就是为了能够早日完成你的心愿，把你的书稿变成签字吗？秦源，你摸着你自己的良心，你问一问，这个世界上。除了我叶天启，还有第二个人能为你做这一切吗？我,我知道我错了，秦远，你别不说话。我知道我错了，我不该惹你妈生气，我不该吃韩如素的醋。我也想做一个好儿媳妇、好妻子，可你不能不理我，你不能不给我一个改正的机会啊！我有时候想想都觉得委屈，我原来一个人过得好好的，我干嘛要嫁给你啊？我图什么呀？我折腾成这样。就是因为我太喜欢你了，我可怕失去你了，我都觉得我没出息。真好。是啊，可我们做父母的，也不能不为孩子们操劳。我知道你疼小姨，嗯，我会加倍对她好的。明天，你把小姨从韩荣素那接回来，我把妮妮从她姥姥那接回来，咱们一家四口好好过日子。知道了，不会把学习赖的。哎，妈，这怎么回事啊？我东西都没了。爸的东西都搬走了。是不是又帮我压一家了？他怎么能这样啊？你还希望他能怎么样
Bukhara.下楼告诉方叔叔，就说妈妈马上就下去。还是宿舍电话是小易找不着了啊喂呃如素怎么了小易不知道去哪儿了我有事耽误了一下来学校的时候孩子们都走光了哎如素你现在在哪儿啊啊你你别走啊你等着我我马上过来啊怎么回事小
孩子们都走了吗？里边还有人吗？这都几点了，人早走光了。小易在你那儿吗？小易呀、啊，没来呀、啊，他不是在你那儿呢吗？呃，我接他的时候可能是我跟他走错了，我我再找找。他挂了啊。喂，喂。喂，哪位啊？有什么事儿你跟我说吧。我没接到孩子，我想问一下，是不是秦月接了？没有啊，秦月在家呀。你你等一下啊，秦月，秦月，派出所的电话，说小易找不着了。啊？快点。喂。呃，如素怎么了？小易不知道去哪儿了。我有事耽误了一下，来学校的时候孩子们都走光了。哎，如素。你现在在哪儿啊？啊，你你别走啊！你等等着我，我马上过来啊！怎么回事啊？小易，要找不着了，我我我去找一下。那我跟你一起去。不要，家里留个人，有事打电话你们照去。行，把衣服穿上。慢点啊！找着给我来个电话啊！您别太着急了，说不定这孩子到哪儿一玩，把时间给耽搁了。好。哎，回见。麻烦您啊。哎，回见。有消息吗？没有。刚才他们老师也给好几个同学都打过电话了，他们同学也不知道他上哪儿去了。会不会直接回家了？没有，我刚给家里打过电话，小姨她奶奶家也没有。哎，电话。喂，小易，你自己跑到奶奶家去了，怎么不等着妈妈来接你呢？妈，我等你好久你都不来。对不起，对不起，儿子，你在奶奶家等着啊，妈妈马上就过去接你，啊，乖啊，在奶奶家。啊，对不起。我刚才太着急了，没顾得上你。没事儿，没事儿，孩子没事儿就好。喂，啊，没事儿，没事儿，找到了。啊，呃，孩子自己回奶奶家了。好，好，好，马上啊，很快，很快。我走了。不错。小易上补习班，离我这儿很近。要不然，这个学期我先接他，让他住我那儿吧。你也真是。这孩子还有人管没人管呢，一人跑那么远，倒好几趟了车，大人全不照顾。秦月这混小子没良心的，大人不过了，这孩子也不闻不问。这要出点事儿，我看你们怎么交代。你们还让我活不让我活了，这是。奶奶没事儿，我都长大了。哎呦，我的小祖宗，多悬呢，还说没事儿呢。妈，你也别怪秦月了，是我自己不好。是，都什么时候了，你还替他说话？我问你，你们俩分开以后，他问过这孩子的事儿吗？刚才他还说呢，想假期的时候把小姨接到他那儿去住，那离学校也近一点。其实，他也挺想照顾孩子的。
，那你就把孩子送过去，让他们也尝尝啊，带孩子的难处，别净顾着自个儿快活逍遥。小叶，上哪一边来？来。哎呀，这乖孙子，跟奶说实话，想你爸吗？想。哎，这不就得了吗？我看这事儿就这么定了。明天呢，你就把孩子送过去，自个儿好好清静几天，等过了这假期，再把孩子接回来，不是一样吗？我们小易啊，特懂事儿，就是住在爸爸那儿，跟谁好跟谁坏，心里有数，是吧？这事儿就这么定了。还折腾什么呢？不赶紧睡，忙一天了。天姐，嗯，我今天跟韩如素谈过让小姨过来的事儿了。他怎么说？没同意，也没反对。这种态度最恼火，不爽快。我妈那边来电话说，好像是同意了。什么叫好像啊？要是小姨过来，你能接受吗？废话，最早还是我先提出来把孩子接过来住的。小易是你亲儿子，我能对他不好吗、啊？真是。小易是个懂事的。这我知道，问题是到底行不行？我妈让我明天到学校接孩子过来。说了半天是拿话在试我是吗？嗯。以小人之心度君子之腹，没劲。哎，生气了？我才没生气呢，赶紧睡觉，明天接孩子呢。老婆，真没道理。有什么要交代的吗？没有，都已经交代好了。小易，跟妈妈再见。妈妈再见，别忘来接我。嗯，走吧。妈妈再见。小姨哥哥来了，就睡这边，知道吗？啊。哎呀。妈妈。嗯。小姨哥哥会抢我的玩具吗？不会，他都那么大了。不过，他既然到咱们家来，那就是客人，咱们应该让着他，对不对，妮妮？嗯。来，妮妮，你过来。小哥哥来了，你一定要跟他好好相处啊！嗯，千万别让妈妈和秦叔叔为难，明白吗？嗯。哎呀，来，去哪？哎，小易来了，欢迎欢迎。小易，问叶阿姨好。啊，叶阿姨好。你好。啊，跟妮妮打个招呼。你好，妮妮。快叫人叫小姨哥哥好。这孩子，哎呦，怎么不叫人呢？
。来，小易，我带你参观一下。这是客厅，这是厨房，这是洗手间，这间屋子啊是你爸爸的书房。来，你跟妮妮住这间。别哭了，这不是暂时的吗？我知道，可这心里头不还是觉得很疼，像是被谁扯去了一块肉似的。我都不知道该怎么劝你，但是如素，其实这样对你也好。你一个人拉扯着孩子，时间又这么紧，忙都忙死了，这孩子不也跟着你受罪？这样可能对孩子有好处。离婚以后，我除了工作必须做好以外，对其他的任何事都提不起兴趣了。家里边冷锅冷灶的是常事儿，孩子净跟着我瞎凑合了，可也从来没说过妈妈不好，我真是个失败的母亲，失败到了，你快抛开这些想法吧，这女人啊。最怕自己给自己设套，总想着自己是个失败者，那你永远都走不出来。如素，你听我说，你赶快调整好心情，重新开始，这以后的路还长着呢。这次倒真的是有点事儿。什么事儿？还吞吞吐吐的，到底什么事儿啊？丈夫没了，孩子也让他带走了，最后连书都不能一块署名。我真是一个彻头彻尾的失败者。叶天锦太过分了，明月的命，我不能看着他的心血付诸，东流我做不到。所以我愿意自费帮他出版。你以为用钱可以做到所有的事情？用钱出书，你等于是让秦月承认自己的作品没有价值。那是对他内心骄傲和操守的一种摧残。当然，叶老师，你习惯了把什么事情都跟钱挂钩，这一点谁也无权干涉。再说了，这是你们的事情，和我没有关系。我觉得关系挺大的。说句你可能不爱听的话，我出钱是为了给秦月出书，不是为了给你出书。你终于把真实的目的说出来了。我没必要隐瞒什么，我怎么想的我就怎么说。但我有我的原则，我不会拿我的钱出版你的著作，只要上面有你的署名，我一分钱都不会掏。这事儿你跟我说有用吗？你应该找秦月去商量才对呀、啊，或者你自己亲手把我的名字删去就是了。我要你主动给秦月打个电话，要求放弃。我从来没有要求过署上我的名字，所以我也没有理由要求放弃。你不声明放弃就是变相的要求，而且你不是不知道秦月不可能主动删掉你署名的。叶老师，我跟秦月生活了十四年，我从来没有干涉过他自己的决定。你们过去的事情我不关心。我关心的是，我现在希望你能够当着我的面给秦月打电话，要求放弃你的署名。不，我不会这么做的，这是秦月自己的决定，跟我没有关系。好像跟你叶老师也没有什么关系吧？韩荣苏，你不要求放弃署名，秦月这书就没法出。该怎么出就怎么出嘛。韩荣苏。
你别往前走了，我有话跟你说。如素，有什么事儿，我们不能见面说吗？我听说那部稿子又在出版社遇到麻烦了。是啊，看来不自费，还真的出版不了了。我想。能不能同社科出版社试试呢？也许梅墨清哥出版社的路子，一直没投对地方。试过了，每个出版社的说法都差不多。看来真的没有必要做学问了。可是不做学问，又能干什么呢？这本书的价值和对你的意义，你自己比谁都清楚。钱来解决问题。这学期竞聘上岗，又该评职称了。如果这本书能及时出版的话，本来是可以助我一臂之力的。可是，我理解你的心情。可这本书是你的心血之作，你一旦自费出版，不知情的人会怎么看待呢？是你自己的事儿，我不过说说自己的意见。我给你打电话只为了一件事。什么事儿？当初定稿的时候，你署上了我的名字，那是夫唱妇随，我引以为荣。可现在情况不同了，说我的名字已经没有意义了。把我的名字删了吧，如素，你听我说，这本书不是我一个人写的，是我们两个人共同写的。没有你帮我做那些大量的辅助性的工作，没有你帮助我翻译那些外文资料，我是写不成这本书的。那都是从前的事儿。现在你在以我们两个人的名义出版这本书，你不觉得尴尬吗？是不是你还要我面对学院所有的人的怜悯和嘲笑？我，我绝对没有那个意思。我，我只是，我只是想说明事实。请不要再用什么事实来伤害我了。就这样。喂，如素，如素。这次倒真的是有点事儿。什么事儿？嗨，你还吞吞吐吐的，到底什么事儿啊？丈夫没了，孩子也让他带走了，最后连书都不能一块署名。真是一个彻头彻尾的失败者，叶田锦太过分了。可是你，你也太不争气了。您的穿起来，请慢用。服务员，小姐，请问有什么需要吗？请给我两瓶清酒。好的，请稍等。太漂亮了，真好看。这是我特意给您挑的，我是觉得麻烦您这么久，实在不好意思。您太客气了。哎
，谢谢啊，哪里？其实自费出版，对这本书不会有什么学术上的影响。秦老师可能不太理解。我们家老秦啊，对好多事儿都不理解，除了喜欢历史。我估计你们可能很少跟这样的作者打交道吧。现在的作者呀，都很有市场经济头脑。秦老师为什么不拉点赞助，或报个年终资助项目，让上边批点钱呢？您不知道，让他拉赞助啊，还不如杀了他呢。你说报项目吧，不是不可以，但这个选题是老秦自己定的，他就对这个感兴趣。我估计啊，他还是希望自己能够独立完成，少受点干扰吧。哦，我懂了，秦老师啊。是想维护学术的纯洁性，谈不上。嗯，这样吧，回去以后呢，我就把钱打到你们的账面上，三万块没错吧？对，回头我到社里财务查一下，然后把那账号发到你手机里，行吧？行，那这件事情就拜托了。你别喝了，你下午没事儿啊？我心里边难受。你现在难受有什么用？当初你怎么就没发现他们着火了呢？你没看好自己家的后院，大意失荆州。现在难受啊，晚了。所以我痛恨自己，我真的很后悔。你别后悔，你没做错什么。不，小杨，我一直都在想。也许是我真的没有什么女人味儿，没有那种流行的性感。我要是有叶天锦那一抱，你想学叶天锦，打死你都学不像。你就是你，你这样非常好。是秦月昏了头，看不到你的可贵。你们在一起共同生活了这么长时间，他他居然没有一点责任感和理性去拒绝诱惑。这个世界上，比自己老婆更年轻、更美丽的女人有的是，他换得过来吗？秦月这么禁不住诱惑，就证明他骨子里边还是太幼稚、太不成熟，所以，他不值得你珍惜。能经得起诱惑的男人，大概永远都是少数的。秦月偶尔出轨，我是能理解的。我就是想不明白，他为什么就能下决心离开我呢？我到底错在哪儿了？我怎么连这么一个传统的男人我都留不住？你没听说吗？老房子着火才没救呢，传统的男人疯狂起来更可怕。老宋，你别再自责了。你没做错什么，你对家庭的投入连我都感动。如果一定要说你做错了什么，那你可能就是缺了一点生活情趣。人谁能没错啊？谁能没错啊？你让我怎么想得开呢？你知道女人被丈夫抛弃的感觉吗？就像是被人从背后一下子推到了万丈深渊里面。四周全都是黑的，暗的，是悬空的。<笑>